Bom, gente, nós vamos resolver a questão 32, que caiu na prova do Magistério, né, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, agora em 2015. Diz assim, seja S o conjunto solução da inequação. Ele dá uma inequação, ele diz que é x à quarta menos 20x ao quadrado mais 64 menor ou igual a zero. Então, o conjunto solução dessa inequação para x pertencente ao conjunto de números reais. Ele quer a quantidade total de números inteiros que pertencem ao conjunto S. Então, o conjunto S é a solução dessa inequação, né? é a solução para todos os reais. Mas ele quer apenas o total de números inteiros. Então, ele quer, no nosso caso, o total de inteiros. Quer dizer, quantos inteiros tem na, nessa solução? Muito bem. Quantos inteiros? Então, veja que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar x na quarta e trocar por y ao quadrado. Ou melhor, vamos ser x na quarta por y ao quadrado. Né? Ou eu acho que fica melhor visualizar o x ao quadrado por y. Então, x ao quadrado por y, nós vamos ter y ao quadrado menos 20y mais 64. Vamos, é, para nós resolvermos a inequação, nós vamos visualizar graficamente, geometricamente. Então, eu vou achar as raízes, na realidade, dessa equação. Então, vamos na busca das raízes. Depois que nós representarmos esse gráfico, nós vamos aí fazer o estudo do sinal dessa função ou dessa lei, né? x a quarta menos 2x ao quadrado mais 64. Então, para resolver essa equação do quarto grau, nós estamos reduzindo a uma do segundo grau onde a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Y é igual a menos 20, dá 20, mais ou menos, B ao quadrado é 20 ao quadrado, que é 400, menos 4 vezes 1, vezes 64, dividido por 2. Então, o nosso Y vai ser 20, mais ou menos, 400 menos 4 vezes 4, 16, 4 vezes 6, 24, 1, 256, sobre 2. O nosso Y é 20, mais ou menos, 10 tira 6, 4, 9 tira 5, 4, 3 tira 2, 1, sobre 2. Onde nós vamos ter Y igual 20, mais ou menos, aí 144 é 12, sobre 2, onde nós vamos ter duas raízes. 20 mais 12, certo? Daria 2, 32, dividido por 2, dá 16, e o 8, 20, menos 12, dá 8, dividido por 2, dá 4, certo? Como nós temos uma equação x, nós vamos fazer x ao quadrado igual a 16, onde o meu x é igual a mais ou menos 4, a raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. O x ao quadrado igual a outro x é 4, então o meu x mais ou menos 2. Então essas quatro raízes, elas são soluções dessa. É, se eu pensar nisso como função, acho que é até legal você pensar função f de x menor ou igual a zero, onde a minha f de x está sendo representada por essa lei aqui, f de x é x a quarto, menos de x ao quadrado, mais 64. Então vamos representar essa função, que é o rabisco aqui da função, 
produção quartral. Então, quais são as raízes é, de zero da função? Menos 2, menos 4. 2, 4. Observe que para x igual a zero, é quando eu coloco uma função x igual a zero, eu vou ter o um termo dependente né, com x igual a zero, está aqui o 64, está fora de escala, você não pode sofrer isso, está observando o gráfico. Então, o que, que acontece? Ela passa por 64. Ela tem quatro raízes reais. Então, as quatro raízes, é do quarto grau, quatro raízes. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Ela vai ter que fazer um movimento, certo? Porque ela tem que passar por aqui. Então, ela vai ter que fazer isso, certo? E ela vai ter que fazer isso aqui. Quer dizer, a ideia aqui é só para saber onde a função f de x ela é positiva. Né? Vamos pensar aqui nessa função, f de x igual, né? igual a x à quarta menos 20x ao quadrado mais 64. Então, aonde as imagens dessa função, elas são negativas. Então, as imagens são negativas aqui dentro. As imagens são negativas aqui. Então, entre o menos 4 e o menos 2, nós temos aqui o um inteiro, certo? Que é o menos 3. E aqui nós temos o um inteiro, que é o 3. Então veja que o f de x é menor ou igual a zero. Então menor ou igual. Então igual a zero, eu menos 4. Então menos 4 faz com que f de x seja zero. O menos 2, o 2 e o 4. E inteiros, porque ele quer conjuntos dos inteiros. Então menos 3 faz o f de x ser negativo. O 3 faz o função f de x ser negativo. Então, quais são os valores inteiros onde a função é menor ou igual a zero? Então, são esses valores aqui. Ó. Menos 4, menos 3, menos 2, certo? Zero é o 2, melhor. O 2, o 3 e o 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros né, que vão satisfazer a inequação x a 4 menos 20x ao quadrado mais 64 menor ou igual a zero. Então nessa questão, que é a questão 32, ele tem como resposta a letra D, porque a letra D, né, D que é a letra aqui que está colocada, corresponde a 6 inteiros. Então, a nossa resposta para essa questão, 32 é a letra D, que corresponde, como nós já falamos, o total de inteiros que pertence a esse conjunto.